welcome to tech e master channel electrical concepts tutorial 4 so in the video la namba enna paaka poromna bus coupler uh, matrum synchronization panel indu alternator la eppadi use pandranga nu paaka porom idhila pathina bus coupler na enna bus coupler undu eppadi operate aagudhu load sharing pannum bodhu illaingala so adhe maadhiri Synchronization and synchronization every load sharing panranga. Synchronization all in advantage. Eva gen set load sharing. So in the pathi in the video la number pagapara. So in the parata pathi in the parallel operation of alternator so long a rend generator. Eva alternator now on the get other AC generator the alternator. So generator one, generator two. Okay, well, generator one. But in a load could already connect. So load one the increase on both the other kind of generator. The other part of the inner generator in a pandranga generator two on the photo or switch monoma connect money. It is on the number bus bar less synchronization parallel panuidong just point to point. So this is the load on the sharp on ranga. In case on both the rendi generator muloma, sharp panigram. The load come here with the generator you see run panigram. It's just a simple idea. Next bus coupler. So in the Patala Patina bus coupler sister thought a layout in a comchirga. Lavatina generator one came up for example on ten kv in a trika, then we generated two patina. 5k in it. So, this is the switch. S1, S2, S3, S4. So, this is the rend electrical load. Assume electrical load A and electrical load B. So, electrical load A load capacity is 10 kVA full load. Electrical load B load capacity is 5 kVA. So, so, this is the BC, the bus coupler. So, in the bus coupler, we have to load A load B. We have to share the load. So, this is the bus coupler method. We have to share the load. We share the method. So, that is the bus coupler or Mari synchronization or Mari But ultimately, load sharing the Panurano. The set set all the agents are Pirichi. See, the main difference in Anpatina, bus coupler at any point of time, the set is in the load, feed Rendigen set to wherever a load of feet per nom Abdilana Rendi load of an origin set of feet per nom. The Rendigen set to send the one I join I as the render send or load on the epime feet per nod. So a pretty panna adida on the synchronization parallel operation Rendi alternator Rendi generator one join punny point to point. That is the load supply. That is the parallel operation. So, the next slide. So, this is the side of the condition. So, electrical load A and B at full load. Full load is the same as the other mean. Full load 10 kVA. This is full load 5 kVA. B side. So, in the full load la pathina so generator 1 ku vandu 10 kv capacity podruka appo electrical load a vandu 10 kv load capacity appo generator 1 vandu nammalku sufficient and the load run pandrathuk na enna panna generator 1 on panni switch 1 s1 s3 yum close panni vidra panna direct a generator a ku vandu supply podu adu and the load vandu Sufficient other run now. And then we generate two Mbathina S2, S4 and switch a close one direct electrical load of B. Kipodu. 
இட்ஸ் அ ஃபுல் லோடு ஓகேங்களா இடையில் இந்த பஸ் கப்பர் என்ன பண்ணோம் ஓப்பனாக இருக்கும் வென் எலக்ட்ரிக்கல் லோடு ஏ அண்ட் பி அட் ஆஃப் லோடு எலக்ட்ரிக்கல் லோடு இப்போ ஏ ஓம் பியும் ஆஃப் லோடில் ரன் ஆகின்னு இருக்கு ஓகே ஆஃப் லோடில் ரன் ஆகின்னு இருக்கு ஸோ பார்க்குறேன் ஆஃப் லோடில் ரன் ஆகுது இப்போ எலக்ட்ரிக் லோடு ஏவோட ஆஃப்னா ஃபைவ் கேவி பியோட ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேவி அப்போ மொத்த லோடு என்ன ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டோட்டலாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேவியே தான் லோடே இருக்குது இந்த சிஸ்டத்தில் இந்த பவர் சிஸ்டத்தில் சரி மேலே பார்க்குறோம் சரி லோடு இப்போ குறைஞ்சி போச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு ஒரு டென் கேவி இருக்குது ஒரு ஃபைவ் கேவி இருக்குது நம்ம டோட்டலாகவே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேவியே தான் இருக்குது என்ன வேணும்னு ஒரு ஃபைவ் கேவி இந்த லோடு ஏ பக்கம் ஒரு டூ பாயிண்ட் கேவி லோடு பி பக்கம் இப்போ என்ன பண்ணுறது நான் ஜென்ரேட்டு டூவை வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஜென்ரேட்டு டூவை நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எனக்கு தேவை கிடையாது ஓகேங்களா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பஸ் கப்பில் நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுன்னா ஜென்ரேட்ரு ஒன்று இருக்குல்ல ஜென்ரேட்ரு ஒன்றோட பவர் வந்து ஏக்கும் லோடு ஏக்கும் லோடு பிக்கும் ஷேர் ஆகிடும் இது ஒரு கேஸ் அதே மாதிரி எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் லோடு ஏ வந்து நோ லோடு பி வந்து ஃபுல் லோடு எலக்ட்ரிக்கல் லோடு ஏ நோ லோடுனா ஜீரோ லோடு ஒன்றுமே லோடே இல்லை இட் மீன்ஸ் ஓன்லி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் லோடு பி தான் ரன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டூ எஸ் ஃபோர் க்ளோஸ் ஆகி டைரெக்டாக ஜென்ரேட்டர் டூவில் வந்து டைரெக்டாக எலக்ட்ரிக் லோடு பி கனெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போ வந்து என்னென்னா ஜென்ரேட்டர் டூ ரன் ஆகின்னு இருக்கு ஃபைவ் கேவிஏ எஸ் டூ எஸ் ஃபோர் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் லோடு பி வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுது இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் லோடு ஏ அது அந்த பக்கம் வந்து ஒரு மெஷினில் ஏதோ சம்திங் ஆன் பண்ணுறாங்க பவர் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆக எடுக்குது இப்போ லோடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் ஆகுது எலக்ட்ரிக்கல் லோடு ஏல ஒரு ஃபைவ் கேவியே வரைக்கும் லோடு இப்போ வந்துடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் கேவிஏ அளவுக்கு லோடு இப்போ வந்து ஆன் பண்ண போகிறாங்க அப்போ என்ன ஒன்றா இந்த டைமில் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஃபைவ் கேவி இருக்குது எலக்ட்ரிக் லோடு பியில் அங்கே ஒரு ஃபைவ் அங்கே ஒரு ஃபைவ் கேவி எலக்ட்ரிக் லோடு ஏழு இப்போ வந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த ஜென்ரேட்டர் டூவை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரேட்டர் ஒன் ஆன் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஆன் பண்ணி விட்டால் இந்த பஸ் கப்ளரும் இடையில் கனெக்ட் ஆகிடும் ஜென்ரேட்டர் ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் லோடு ஏக்கனக் லோடு பிக்கும் சப்ளை பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஜென்ரேட்டர் ஜி ஒன் ஜி டூ ரெண்டுமே எப்பவுமே ஒன்றும் ஆனே ஆகாது இந்த பஸ் பா பஸ் கப்ளர் பார்த்தோன்னா இன்டர்லாக் டி இருக்கும் இந்த பிசிக்கும் எஸ் டூ எஸ் ஒன் பிசி எஸ் டூ எஸ் ஒன் தட் ரேங்குலர் கனெக்டிவிட்டி ஸோ எஸ் ஒன் பிசி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா எஸ் டூ ஓப்பன் ஆகும் எஸ் டூ பிசி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா எஸ் ஒன் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஏன்னா வந்து இது எதுக்குன்னா ரெண்டு ஜென்ரேட்டரும் டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகாத அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஓகேவா ஆகக்கூடாதுக்காக இதில் வந்து பஸ் கப்பர் மூலமாக வந்து இன்டர்லாக்கிங் கீ போட்டு ஸோ எதனா ஒரு ஜென்ரேட்டர் தான் அட்டி டைமில் ஆன் ஆகிருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க எப்போ பஸ் கப்பர் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் போது பஸ் கப்பலர் ஓப்பனாக இருக்கும் போது பிரச்சனை கிடையாது ஜி ஒன் தனியாக ஜிட்டு தனியாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த பஸ் கப்பில் கான்சப்ட் இங்கே எதுக்குன்னா ரே ஜென்ரேட்டர் வச்சு ரெண்டு லோடு ட்ரைவ் பண்ணுறது ஓகேவா எப்போனா கொஞ்சம் கம்மியான லோடு இருக்கும்போது ஸோ ஜி ஒன் வச்சு பிசி க்ளோஸ் பண்ணால் லோடு பி லோடியே வரும் ஓகே இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்குது அந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்குது ஜஸ்ட் லோடை வந்து ஷேர் பண்ணி வரும் ஜஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் சுவிச் ஆர் பண்ணிடும் ஜி ஒன் வந்து ஜிட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் பண்ண கெப்பாசிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்டு லோடோட ரெக்குயர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இதை பஸ் கப்பில் வந்து லோடு ஷேர் பண்ணுது பஸ் கப்பில் நம்ம வந்து லோடு சுவிச் ஆர் பண்ணும்போது ஆன் ஆஃப் ஆகும் ஓகேவா யூஸருக்கு வந்து நல்லா தெரியும் ஜென்ரேட்டரில் வந்து சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணுறாங்க அந்த பக்கம் உட்காந்துக்கிற யூஸர் ஸோ ஒரு ஜென்ரேட்டர் இன்னொரு ஜென்ரேட்டர் மாறும்போது ஒரு ஜென்ரேட்டர் இன்னொரு இது வந்து ஒரு ஆஃப் லோடு லோட் ஷேரிங் தான் சொல்ல முடியும் ஆஃப்லைன் லோட் ஷேரிங் தான் சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து லோடு வந்து 
இப்போ ஜென்ரேட்டர் டூ ஆல லோடு சஃபிஷியன்ட் லோடு ரன் பண்ண முடியல ஜென்ரேட்டர் டூ வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் ஜென்ரேட்டர் டூ ஒன்று ஆன் ஆகும் ஆன் ஆனால் தான் இந்த பஸ் கல்பர் வழியாக ரெண்டுத்தையும் சப்ளை பண்ண முடியும் ரெண்டுமே அட்டி டைமில் ஆன் ஆகாது ஸோ சப்போஸ் ஜென்ரேட்டர் டூவில் ஃபுல் லோடு ஜென்ரேட்டர் ஒனில் ஃபுல் லோடுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஜென்ரேட்டர் டூவில் ஃபுல் லோடாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அது பாட்டு ஆன் ஆகிட்டு ரன் ஆக இருக்கும் அது ஜென்ரேட்டர் ஒன்று ஃபுல்லாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அது செப்பரேட்டாக ஆன் ஆகி ரன் ஆகிட்டு சப்போஸ் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் லோடு ஏவில் கொஞ்சம் பியில் கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரே ஜென்ரேட்டரில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணி பழைய ஜென்ரேட்டருக்கு மூவ் பண்ணும்போது லோடு ஆகுது அப்போ இந்த ஆன் ஆஃப் நடக்கும் ஆஃப்லைன் லோட் ஷேரிங் நடக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இது ஒரு சின்ன டிராபேக் இந்த பஸ் கப்ல சிஸ்டத்தில் பட் இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேரல் ஆப்ரேஷன் சிங்கனைசேஷனில் வந்து இதை வந்து நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலாம் இந்த சிங்கனைசேஷன் அப்படின்னா இதை பேரலல் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ரெண்டு ஜென்ரேட்டரை வந்து பேரலாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லோடுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா லோடு வந்து எப்பயுமே பஸ் க பஸ் பாரில் கப்ளை அந்த லைனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஃபுல் லோடு ஆஃப் லோடு குவார்ட்டர் லோடு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்செட் ஒன் டென் கேவே ஜென்செட் டூ ஃபைவ் கேவே ஃபுல் லோடு ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவார்ட்டர் லோடு இருக்குது ஒரு ஜென்செட் போதும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கேவி அந்த டைம் ஜி டூ மட்டும் சர்க்கியூட்டு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஆஃப் லோடில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் கேவினா ஜி ஒன்று மட்டும் கனெக்ட் ஆகும் சப்போஸ் ஃபுல் லோடில் ஃபிஃப்டீன் கேவினா ரெண்டு ஜென்செட்டும் கனெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோடில் ஒரு ஜென்செட்டு வந்து லைனில் வந்து பஸ் பாரில் கனெக்ட் ஆகி லோடு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஜென்செட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஜென்செட்டு உள்ள வந்து கனெக்ட் ஆன போது தான் அந்த ஜென்செட் வந்து வெளியே போவோம் ஓகேங்களா டிபெண்டிங் அப்பான் த லோடு சரி அதே மாதிரி ஜி ஒன் வந்து கனெக்ட் ஆகிட்டு லோடுக்கு சப்ளை பண்ணியிருக்கும் போது இப்போ வந்து லோடு குறையுதுன்னு வச்சுங்களா ஜி ஒன் டென் கேவியே லோடு இருக்குது இப்போ ஜி ஒன் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்குது டென் கேவிய லோடுக்கு லோடு வந்து இப்போ குறையுது ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் கேவியன் அப்போ என்ன பண்ணோம் டென் கேவிய ஜென்செட் வந்து தேவை கிடையாது இந்த டைமில் என்ன நடக்குன்னா இங்கே ஜி டூ ஃபைவ் கேவிய ஜென்செட் ஆன் ஆகும் ஆன் ஆகிட்டு இந்த சிங்கனைசேஷன் சுவிட்ச் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சிங்கனைசேஷன் சுவிட்சை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அது எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சைடில் சிங்க்ராஸ்கோப்னு ஒரு மீட்ரு இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்கமிங் ஜென்ரேட்டரும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஜென்ரேட்டருக்கு மேலே கனெக்ட் ஆகும் இந்த சிங்க்ராஸ்கோப்பில் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக காமிக்கும் அப்படி காமிக்கும் போது என்னென்னா ரெண்டுமே வோல்டேஜ் ஃப்ரீக்குவன்சி ரெண்டுத்தோட ஜென்ரேட்டோட இந்த பேராமீட்டர் வந்து மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா மேட்ச் ஆக மேட்ச் ஆன உடனே அதில் இண்டிகேஷன் தெரிஞ்ச உடனே உடனே இந்த சிங்கனைசேஷன் சுவிட்ச் க்ளோஸ் பண்ணிட வரும் ஸோ இந்த ஃபைவ் கேவி ஜென்செட் ஆன் ஆகி லோடுக்கு ஃபீட் பண்ண ஆரம்பித்து அடுத்த செகண்டு இல்லை ரெண்டு மூணு செகண்டு கழிச்சு தான் கேவியை ஜென்செட்டில் அதை வந்து சர்க்கியூட்லேருந்து ஐசோலேட் பண்ணோம் இதனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா லோடுக்கு கண்டினியூஸாக பவர் கிடைக்குது இப்போ பஸ் கப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஒரு ஜென்செட்டை வந்து ஆன் பண்ணும்போது இன்னொரு ஜென்செட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் அதை ஆனே பண்ணுவாங்க ஓகேவா பஸ் கப்ளர் மெத்தடில் இதில் வந்து பேரல் ஆப்ரேஷனில் வந்து ஒரு ஜென்செட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு ஜென்செட்டை வந்து லைனில் கொண்டு வந்து சிங்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை ஆஃப் பண்ணுவாங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு பவர் கட்சி இருக்கும் தேர் இஸ் நோ இன்ட்ரப்ஷன் தேர் இஸ் நோ ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி எப்போ அப்போலாம் ஜென்ரேட்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இதில் வந்து ஆன்லைன் லோட் ஷேரிங் வந்து நடக்கும் பஸ் கப்டில் ஆஃப்லைன் லோட் ஷேரிங் இதில் ஆன்லைன் லோட் ஷேரிங் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா பேரல் ஆப்ரேஷனை பற்றி ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் கப்பில் நான் என்ன பஸ் கப்பில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ எப்படி எப்படி லோட் ஷேரிங் ஆகுது அதை வந்து ஆஃப்லைன் லோட் ஷேரிங்னு ஏன் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கனைசேஷனாக என்ன சிங்க அப்படிலாம் பேரல் ஆப்ரேஷனாக என்ன 
அதில் எப்படி ரெண்டு ஜென்ரேட்டர் ஒர்க் ஆகுது எப்படி பேரில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த கண்டிஷனில் பேரில் ஆப்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இந்த டெக்னிக்கல் விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி வீடியோக்கு நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்